15 березня 2023 року в онлайн-форматі відбулось 10 засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Союзники і партнери, які представляють країни з усього світу, підтвердили спільну єдність і рішучість у підтримці боротьби України за свободу. Зокрема, Швеція оголосила, що надасть Україні 10 танків Leopard. і ключові компоненти ППО. Норвегія співпрацює зі США, щоб передати Україні системи. Nasems. Нідерланди ініціюють нові контракти, щоб забезпечити надходження нової зброї на поле бою в Україні. Крім того, Словенія оголосила про внесок, який допоможе задовольнити кілька пріоритетних потреб України, включно з бронетехнікою. Ukraine Matters. Secretary of Defense Lloyd J. Austin III flatly said during a Pentagon News Conference March 15, 2023. The Secretary and Army General Mark Amili, the Chairman of the Joint Chiefs of Staff, spoke to the media following the 10th meeting of the Ukraine Defense Contact Group, a group of nations working to supply Ukraine what it needs to combat Russia's invasion of the country. The virtual meeting included 51 participants. Milley said the group promised a broad mix of air defense systems in addition to providing more artillery, armor and ammunition. For example, Sweden will provide 10 more Leopard tanks to Ukraine, and Norway will partner with the United States to provide two additional National Advanced Surface-to-Air Missile Systems, or NASAMS. Ukraine matters. It matters not to just Ukraine or to the United States, it matters to the world, the Secretary said. This is about the rules-based international order. It's about one country's ability to wake up one day and change the borders of its neighbor and annex its neighbor's sovereign territory. Countries around the world realize how serious this challenge to the status quo is, and they are working together. That's why you've seen 50 countries not only come to the, the initial meetings of the Ukraine Defense Contact Group, but they continue to come back, Austin said. And they continue to work hard to ensure that Ukraine gets everything that it needs to be successful. And that'll remain our focus going forward.